vederli così sembrano un po' matti e forse lo sono sul serio a divertirsi a testa in giù nell'acqua gelida e a prendere botte tra i sassi appassionati di canoa che vengono da tutta Italia per scendere lungo il Vara nel tratto tra Sesta Godano e Brugnato complice l'acqua che nel weekend viene rilasciata dalle dighe della centrale elettrica e che ingrossa il fiume formando salti e rapide di una certa difficoltà a Sesta Godano da dove? da Roma non è un po' distante? Beh, noi per trovare l'acqua facciamo chilometri e chilometri. Questa è la prima volta che venite qui? No, la seconda. Com'è come zona? La zona è stupenda. Ad organizzare il Canoa Club Cagnacci Bagnati della Spezia, che con il raduno d'autunno apre la stagione. Cagnacci Bagnati perché? Il nostro nome risale al 1996, quando siamo nati, perché la nostra scuola non era prettamente tecnica, ma prettamente amatoriale. Oggi quanti canoisti avete radunato qui? Sono sui 250 iscritti al raduno e più 300 persone, 400 persone dei amici e parenti che sono intorno. Quali sono le difficoltà dell'andare in canoa? Ma le difficoltà sono, possono essere da, dall'acqua piatta, che quindi non ci sono pericoli, è aperta a tutti, abbiamo anche i bambini, specialmente con i gommoni, fino alla difficoltà estrema. Oltre alla canoa, anche i gommoni del rafting, appunto, spruzzi salti e fatica anche per chi è alle prime armi. Sesta Godano è diventato ormai un centro conosciuto in tutta Europa. Chi vuole può iniziare anche senza attrezzatura, affittando tutto sul posto. Per chi si appassiona, comunque i costi non sono impossibili. A comprare tutto nuovo, tra canoa, giubbetto, muta e casco, si spende dai 1.500 euro in su. Ma si può economizzare parecchio, rivolgendosi al vasto mercato dell'usato.